ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير نشرت في 31 ديسمبر 2018 في الصين ان الباميه بتصلح او بتساعد المرضى اللي عندهم كسور كلوي بالذات المرضى اللي عندهم كسور كلوي نتيجه سكر الدم ارتفاع سكر في الدم. يا جماعه الباميه فيها مواد فعاله من ضمن المواد الفعاله اللي فيها ماده مخاطيه اللي هو الميوسلج بتاعها ده او الماده المخاطيه بتاعتها دي اللي هي بتشوف ليها الماده المخ... مش عاوز اقول الاسم الثاني بتاعه و... في اللغة العربية المصرية المصطبية المبينة زي ما اتكلمنا قبل كده، هو ليه اسم تاني؟ بتلاقي اللي هو الحاجة كده اللي ماسكة في بعضها وكده وتقعد تبقى نازلة كده وانت شايفها، ليه اسم تاني؟ الناس بيقولوا عليه اسم تاني في مصر، بس ما علينا يعني هي مادة مخط... مخاطية وخلاص مخاطية تمام؟ المواد المخاطية اللي في البامية دي بت... بتساعد المعدة، بتساعد الكلى، بتساعد ال... الرئتين بتساعة القولون لان المخاط ده يا جماعة بيمنع كمان التهاب المرارة لان المخاط ده بيعمل جدار واقي على الانسجة بتاعة الجسم طبقة واقية بيمنع الالتهابات الناس اللي عندها مشاكل في المسانة التهابات المسانة بي بي بيعمل طبقة واقية على جدار المسانة فبيمنع المشاكل اللي بتكون مرتبطة مع الامراض دي المهم انت لو عندك قصور كلوي انت لو عندك كسور كلوي او عندك لا قدر الله ضعف في الكليتين او ارتفاع في في الوظائف بتاعه الكلى نتيجه المشاكل بتاعه السكر احنا بننصحك اكلك يكون الباميه الباميه ساعدك جدا مش بس اكل وتغذيه لا ده كمان علاج طبعا مع نباتات طبيه ثانيه زي الصمغ العربي مع الملح بتاع البيكربونات ملح البيكربونات بيساعد وبيعالج الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى والله يا جماعه انا كان عندي حصاوي صغيرة على الكليتين بين الجرافيلز انا انا هكلمكم هنا عن تجربة شخصية يا احمد ومش عاوز اقول لك يعني في اسبوعين او كان اقل من اسبوعين استخدمت بيكربونات الصوديوم طبعا مع بعض النباتات الطبية المعتادة زي الشعير والبقدونس والحاجات اللي احنا محفظينها لكم دي بقى مفيش رحت عملت سونار ما لقيتش الحصاوي بتاعة الكلى دي موجودة ولا الحصوات الصغيرة ولا الاملاح دي موجودة عندي على الكليتين والكليتين عند النضف التماما فانت لو عندك اي مشاكل او اي ضعف في الكلى عليك وعلى المجموعة بتاعة الكلى دي من ضمنهم البامية الشعير بقى والبقدونس اديها بيكربونات صوديوم صمغ عربي البامية كل ده حاجات تساعدك احنا بنعمل حلقات عن الكلى كده باستفاضة وبراحة وبهدوء وهنشرح فيها امراض الكلى وازاي النباتات الطبية ممكن تساعدك وتنظيم الاكل ممكن يساعدك بطريقة صحية وامنة الدراسة رقم 3 في 1 نوفمبر 2006 في امريكا ان شرب واكل البرتقان يوميا قادر على منع تكون حصوات الكلى طبيعي طبيعي جدا الكلام ده لان حصوه الكلى احنا كنا بنعالجها بالليمون والليمون والبرتقان ولاد عم من تاني يا شطار الموز الشعير صوديوم بيكربونات بيكربونات صوديوم لسه هنعمل عليها حلقه البقدونس الكرفس لسه هنعمل عليه حلقه كل ده بيعالج الحصوات بتاعه الكلى كل دي اغذيه المريض اللي عنده حصوات على الكلى الميه الناس ما بتشربش ميه في في 1 يناير 2011 في ماليزيا ان زيت جوز الهند استخدامك ليه بانتظام هيقلل من محيط كرشك بيقلل 3 سم من محيط الكرش مش بس كده كمان ده بيقوي كليتين جدا ده اول زيت نقوله بيقوي الكلى في نبات تاني كنا قلناه بيقوي الكلى عشان الزيت بتاعه فاكرين هو بذر الكتان وانا عامل حلقه منفصله عن زيت بذر الكتان يبقى انت لو انت لو عندك ضعف في الكلى وكمان بيقلل انزيمات الكبد بينزل انزيمات الكبد لو عندك دهون على الكبد وعندك ارتفاع في انزيمات الكبد ايا كان بقى فيروس سي ادويه خدتها بترفع انزيمات الكبد آه فيروس بي آه آه اكلك الغير صحي عمل التهاب في الكبد رفع انزيمات الكبد التهاب في الكبد مناعي ولا حاجه انزيمات الكبد عليت ايا كان بقى السبب استخدم زيت جوز الهند في اكلك هيساعدك الانزيمات تنزل هيساعدك ان انت كليتك تكون قوية جدا هيساعدك اللي انت كمان محيط بطنك ينزل فاكرين مين تاني كان بيخس كبش يا جماعة؟ 
فاكرين؟ الشعير اللي متابع اللي بيشوف حلقه الشعير خش شوف الدراسه بتاعت اليابان اللي كنا قلنا 11 سم الشعير بينزل 11 سم في 3 اشهر من المحيط بتاع البطن. الدراسه رقم سبعه في 13 يوليو 2012 في الصين ان شرب الميه بانتظام طبعا بيعالج مشاكل الكلى وبيعالج حصوات الكلى طبعا اساسيات اي طبيب كلى في الدنيا المريض بيروح له عنده حصوه على الكلى باي نوع من انواع لازم الطبيب بيقول للمريض اشرب له ميه كتير قدر الاستطاعه قدر الاستطاعه اللي هي ايه؟ 4 لتر يا جماعه زي ما قلنا في اول الحلقه بتاعه المؤتمر بتاع كندا 4 لتر وربع لو انا مريض حصوه لازم اشرب 4 لتر وربع ميه عشان اقدر انزل الحصاوي طب انا ما عنديش مرض من 2.5 لتر ل 3.5 لتر في اليوم لكن بطلوا بقى حكايه اللي انتوا ما بتشربوش ميه طول اليوم واللي انتوا مقضينها قهوه وشاي غلط غلط خالص جسمك يحصل له جفاف شربك الميه بيعالج لك امراض كتيره جدا الدراسه رقم 7 في 31 ديسمبر 2016 في الهند الدراسه دي مهمه جدا وجميله جدا 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 الموز بيعالج حصوات الكلى اهو اكل المريض اللي عنده حصوه على الكلى مين يا جماعه تاني كان بيعالج حصوه الكلى عامل انه حنه حلقه مطوله لو تفتكروا معايا المرضى اللي عندهم حصوات فاكرين الحلقه اللي كنت عملت عنها حلقه على شرح على السبوره الحمد لله النهارده عامله مشاهده مليون ونص مشاهده على القناه هنا الليمون الشعير لو تفتكروا اتكلمنا عن الشعير البقدونس لو انا مريض على حصوه على الكلى باكل موز هيعالج لي الحصوه بشرب كركديه غير ما انت متوقع الكركديه بيعالج حصوه الكلى انت متخيل اللي فيه اوكزالات بتزود حصوه الكلى الكلام ده مش حقيقي شوف الدراسات وشوف الحلقه بتاعه الكركديه ده كمان بيقوي الكليتين باكل موز بشرب شعير بشرب بقدونس هنعمل هنعمل حلقه عن الكرفس الكرفس يساعدك جدا كل دي اغذيه بتساعدك في علاج الحصاوه بتاعت الكليتين لما نيجي نعمل حلقه برضه عن بيكربونات صوديوم بيكربونات صوديوم قويه جدا 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 في تن... في, تن... في تنظيف الكليتين من الاملاح الدراسه رقم 4 في 4 ابريل 2018 في الهند ان جل الصبار ممتاز في اعاده بناء الاوعيه الدمويه وتنشيط الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الكليتين فالناس اللي عندها مشاكل في في الكليتين جفاف وكلى ضعيفه لو انت استخدمت نبات الجفاف اللي هو نبات الصبار هيعالج لك المشكله دي لو انت عندك ارتفاع في في الوظائف بتاعه الكلى الوظائف بتاعه الكلى هتنزل وتدخل في معدلها الطبيعي الكرياتينين لو عالي البولينا لو عالي لو انت طبعا مع استخدامك الميه وشرب الميه مع استخدامك نظام غذائي يكون ايه نظام غذائي يكون متوازن الصبار فعال جدا يا جماعه في في المشاكل بتاعه الكلى فعال خلي بالك ان الصبار انت ما ما بتروحش تشتري من عند العطار احنا الصبار بنشتري النبات الاخضر زي ما انت شايف كده وعلمكم الطريقه بتاعته لان اللي موجود عند العطار سواء زيت الصبار او الصبر اللي موجود عند العطار بيطلع من حاجه ثانيه خالص انا هوريك النهارده بيطلع منين الصبر الصبر اللي هو ال ال الباذنجان بتاعه الصبر انا هقول لك الباذنجان بتاعه الصبر دي بتتعمل ازاي النهارده بالتفصيل فما تروحش تشتري باذنجان الصبر دي لان الباذنجان بتاعه الصبر دي يعني لو استخدمت غلط بتعمل سميه شديده جدا في الجسم وبتعمل مشاكل انما المقصود في الدراسات احنا بنتكلم تاني انا بعيد اهو بعيد وبزيد اهو الدراسات النهارده المقصود بيها الجل تاخد معلقه كبيره من الجل ثلاث مرات في اليوم هتساعدك جدا في علاج امراضك وفي شركات عملت من الجل بتاع الصبار ده يا جماعه عصير يعني في عص يعني بعض الشركات بتبيع جل الصبار ده عصير ما فيش مشكله بي وده فعال جدا وامن وانا النهارده هعلمك ازاي ان شاء الله اللي انت حتى ما تجيب عدد من من الاوراق بتاعه الصبار وتقطفها ازاي اللي انت تخزن الصبار ده في الفريزر وتقدر تستهلك منه طول السنه عادي ما فيش مشكله بحيث ان هو ما يتقطعش طب مره واحده في كل ست شهور تجيب بيها الصبارات وتستخدمها وتقطعها وتظبطها وتعينها في الفريزر وتقدر طول السنه تقدر تسحب منه زي ما انت عاوز. وعاوز اقول لكم على حاجه في اخر الحلقه عن صوديوم بيكربونيت عن تجربه انا شفتها بعيني في العياده عندي، حاله في العياده. الدراسه رقم سته في 1 يناير 2007 في المانيا ان البيكربونات الصوديوم قادره على علاج حصوه اكزالات الكالسيوم، طبعا احنا قلنا هقول الكلام هو الكلى لو انت عندك املاح على الكليتين وانا كان عندي املاح على الكليتين اليوم ما استخدمت الصوديوم بيكربونات رحت عملت سونار والله ما خدتش في ايدي غلوه اسبوعين او ثلاث اسابيع كان الموضوع خلص خلاص يعني انتهت القصه 
فانت لو عندك املاح حكلتين الاملاح دي بتعمل الم مزمن في الكلى في الجنوب من ورا وبتعمل مقص كلى ورخم وبايخ وبتعمل التهاب وحرقان في البول وممكن اللي هي وهي نازله تقعد بقى تقطع لك بقى في في الحوالب وتقطع لك بقى في المثانه وتقطع لك في الـ في الـ في القنوات اللي هي بتاعه الكلى عندك فانت خلص ونظف بالصوديوم بيكربونات الصوديوم بيكربونات هتنظف لك القرف ده خالص وتشيل لك الاملاح دي وتنهي لك الجسم منها انت لو انت بتستخدم البقدونس عشان خاطر مشاكل الكلى زي ما هنشرح في الدراسات النهارده ان شاء الله عاوز اطلب منك طلب دايما تستخدمه مع الشعير والليمون لان الشعير والليمون الاثنين دول انا طبعا بتكلم على الشعير الناشف اللي بيتباع عند الراجل بتاع الحبوب الشعير الايه الشعير الناشف بيتباع عند بتاع الحبوب بتلاقيه عادي بيتباع عادي عشان ما حدش يقول لك الشعير ده موجود فين لا موجود عنده كل المجمعات الاستهلاكيه والسوبر ماركت الكبير وعنده بتوع الحبوب يبيعوه عادي سهل جدا يتجاب ورخيص خالص استخدامك الشعير والليمون والبقدونس مع بعض بيقوي عمل بعض كلهم جدا في تنظيف الكلى فاساسا اهو لو انا هستخدم الكلى البقدونس لتنظيف الكليتين لازم استخدم معاه الايه الشعير والليمون في 25 يناير في 2019 في مصر جامعه اسكندريه اول مره اقول دراسه مصريه اهو عشان ما تقولوش اللي احنا ما بنعملش ابحاث جامعه اسكندريه اهو في امتى في 25 يناير 2019 نعمل دراسات اهو اللي احنا عندنا ثلاث نباتات طبيه مشهورين جدا لعلاج مشاكل وضعف الكلى والجماعه في جامعه اسكندريه شطار جابوا الدواء المشهور خالص اللي اسمه الكيتوستريل اي حد عنده ضعف الكلى كسور كلوي عارف الدواء اللي انا بقول عليه ده اتكتب في كل الروشتات اسمه كيتوستريل وقارنوا تاثير الكيتوستريل بالنباتات الطبيه دي وجدوا ان النباتات الطبيه دي زي تاثير الكيتوستريل بالظبط في حمايه الكليتين وعلاج ضعف الكليتين وهي صديقه للكلى اللي هم مين بقى البقدونس والخله البلديه فاكر الخله البلديه انا كنت بتكلم عنها كتير دي كان متابعني من زمان الزمن وهنعمل لها حلقه وهي من النباتات الطبيه اللي بتوسع الشرايين لانها باسطه للعضلات الملساء عندنا العضلات يا جماعه ثلاث انواع العضله الهيكليه بتاعت الجهاز الحركي والعضله القلبيه اللي بتقفش 24 ساعه صاحيه والعضلات الملساء بتاعت الشرايين وبتاعت الحوالب فالبقدونس بيوسع بيعمل بسط للعضلات الملساء فبالتالي البقدونس بينظف الكلى من السموم هو مين بقى هو مش هو والشعير وهو ومين وهو الخله البلديه التلاتة دول مع بعض بيوسعوا الحالب وبيوسعوا العضلات الملساء وبينظفوا الايه؟ وبينظفوا الكلى من السموم المتراكمة فيها زي تأثير الكيتوستريل طبقا للدراسة اللي اتعملت في مصر 25 يناير 2019 جامعة اسكندرية. في 1 فبراير 2001 في تايوان نزيت السمسم فعال جدا في الحفاظ على الكلى من الدمار. أنا لو عندي ضغط عنده سكر باخد مسكنات كتير مريض زئبة كل ده بيكون عندي عرضة ان الكلى عندي تكون ضعيفة ويحصل فيها حاجة كسور حاجة اسمها الكسور الكلوي في عندنا اغذية كتير بتحافظ على الكلى من الدمار فاكرين احنا كنا في الحلقات بتاعتنا اللي فاتت اتكلمنا عن العيلة اللي هي بتاعت الخلة البل... الخلة البلدية والشمر واليانسون وقلنا لكل النباتات الطبية زي الشمر واليانسون والخلة البلدية والشعير كل دي نباتات بتحافظ على الكلى، ضيف على النباتات الجميله اللي احنا اتكلمنا عنها بتحافظ على الكلى وبتقلل من وظائف الكلى اللي بتكون مرتفعه في الدم، ضيف عليهم زيت الايه؟ زيت السمسم، انا كمريض كلى الزيت بتاعي الموصوف لي اللي انا باكل بيه هو زيت الايه؟ زيت السمسم، وخلي بالكم زيت السمسم من الزيوت اللي ما ينفعش اللي هي تتحط على النار لان درجه التبخير بتاعتها بسيطه جدا، اول ما بتحط على النار ويشم النار يقوم يطلع دخان، فهو مش من النباتات الطبيه اللي ينفع يتقلى بيه خالص. إذا كنت تستخدم زيت السمسم في الأكل فأنت تحطه على السلطة تحطه على الجبنة كده لكن ما تستخدموش ك... ك... كأحد الحاجات اللي بتستخدمها في الألي يعني 31 مارس 2014 بتاعت وين قلناها 23 مايو 2016 في نيجيريا الدراسة رقم 3 إن الكركديه مش بس بينزل ضغط الدم ده كمان بيساعد الكلى وبيقوي الكلى للمرضى اللي عندهم كسوف الكلى فاكرين في اول حلقه قلت ايه قلت ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم ليه اسباب كتير من ضمن الاسباب بتاعته الرئيسيه 
هي الاصابه بسكر الدم او الاصابه بمقاومه الانسولين ده ما تلاقي اللي عنده ضغط عنده سكر واللي عنده سكر عنده ضغط لان الاثنين يعتبروا مرض واحد مقاومه الانسولين بترفع ضغط الدم او الناس اللي بيكون عندهم ايه كسور في الكلى او ضعف في الكلى زي المرضى اللي يكون لا قدر الله عندهم ذئبه حمراء زي المرضى اللي عندهم حصاه مزمنه في الكليتين عملت لهم القصه بتاعت ارتفاع ضغط الدم بسبب تلف انسجه الكلى نفس القصه او ارتفاع في وظائف الكلى عامه في الدم بننصحه دايما استخدم الايه استخدم الكركديه قشر البطيخ ده بجد كمان ليه فوائد انا عاوز اقول لك بقى على نقطه الفائده الصحيه لقشر البطيخ تكاد تكون اعلى من الفائده الصحيه بتاعه البطيخ ذات نفسه اللي هو اللب اللي انت بتاكله اللب الاحمر الحقيقه ان الفائده الطبيه بتاعه البطيخ بسبب اللون الاحمر بتاعه البطيخ في ماده فعاله اسمها دايكوبين ده نوع من انواع الكاروتينز الكاروتينز اللي احنا عندنا مجموعه من المواد الفعاله يا جماعه في النباتات اسمها الكاروتينات او الكاروتينات بالعربي هي اسمها باللغه الانجليزيه كاروتينز زي البيتا كاروتين اللي بعد كده بيتحول في الجسم الفيتامين ا اللي هو بتاع العين البيتا كاروتين ده اللي هو بتاع اللي هو اللي بيكون موجود بنسبه كبيره في الجزر عشان كده بيقول لك الجزر بيقول ايه بيقول نظر زي الاستازانسين اللي هي الماده الفعاله اللي بتدي اللون للاستاكوزا بتاعه المياه العذبه عارفين استاكوزا المياه العذبه لونها احمر عشان فيها ماده فعاله كاروتين اسمه استازانسين ده بيعالج التجاعيد بتاعه البشره والنهارده هنتكلم عن قشر البطيخ في شويه كده بواقي لايكوبين اللي هي اللي بتدي للبطيخ اللون الاحمر وكذلك اللي موجوده فين اللي موجوده في الطماطم ف اجمل حاجه في الدنيا في النباتات الطبيه ان الالوان بتاعت النباتات الطبيه وضيف عليهم بقى طبعا الكلوروفيل اللي هو الخضار ده من النبات اللي هو اللي بيدي للنباتات اللون الاخضر الالوان بتاعت النباتات الطبيه دي فوائدها الصحيه غير طبيعيه للجسم في حين ان الملونات الصناعيه اللي بتكون موجوده في في الاغذيه اللي هي طبعا المصنعه دي بتضم الكلى يعني ابس تجح كده اي طبيب في الدنيا ما بيجي يتعلم كليتين من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بيعلموها لنا في في الفسيولوجي بتاع الكلى ان الكلى هي المسؤوله عن اخراج الالوان الصناعيه فبالتالي لو حد بيتعود اللي هو ياكل اكل كتير في الوان صناعيه كتير الكلى بتاعته بتتاذى كتير وبتتعب وممكن مع الوقت يحصل لها ضعف وبتعجل من الاصابه بالمشاكل بتاعتها زي القصور الكلوي والضعف بتاعها وعدم قدرتها على القيام بوظائفها كما ينبغي الدراسة الرابعة في 8 مايو 2015 في جامعة الملك خالد في السعودية بتتكلم ان انوية التمر فعالة جدا في علاج برضه المشاكل بتاعة الكبد والكلى نفس القصة اللي هي بتحمي الكبد والكلى من المشاكل اللي بتأكده او نفس الدراسة اللي اتعملت او نفس الـ الـ الاستخدام اللي اتعمل عنه الدراسة اللي اتعملت في مصر في 31 مايو 2015 من نفس الايه من نفس السنة الدراسة الرابعة في 8 مايو 2015 في جامعة الملك خالد في السعودية بتتكلم ان انوية التمر فعالة جدا في علاج برضه المشاكل بتاعة الكبد والكلى نفس القصة اللي هي بتحمي الكبد والكلى من المشاكل اللي بتأكده او نفس الدراسة اللي اتعملت او نفس الـ الـ الاستخدام اللي اتعمل عنه الدراسة اللي اتعملت في مصر في 31 مايو 2015 من نفس الايه من نفس السنة في 31 يناير 2017 الدراسه دي اتعملت في ايران برضو ان اليانسون فعال جدا في المحافظه على الكلى من السموم هم جابوا المضاد الحيوي المشهور اللي اسمه جين طمايسن المضاد الحيوي ده بيعمل مشاكل في الكلى واستخدموا اليانسون مع الجين طمايسن وجدوا ان اليانسون بيمنع التاثير السيء بتاع المضاد الحيوي ده على الكليتين فانت لو بتاخد مضادات حيويه بانتظام لو بتاخد مسكنات بانتظام اي ادوية او ضغط او سكر كل دي اللي هي الحاجات اللي بتعمل ضعف في الكليتين او كسور كلوي اشرب ينسون معاها بانتظام لان الانسون هيحافظ لك على الكلى وهيقولك الكلى ضد الايه ضد السموم دي فتبقى خدت الادوية دي بدون ما تعمل لك ضرر على صحتك ولا على كليتك وبالذات قصة المسكنات حاول اللي انت خلي بالك احنا قلنا الانسون من نباتات طبية المسكنة للألم حاول اللي انت دايماً ما تشربش اليانسون او ما تاخدش مسكن الا وتشرب معاك كوبايه يانسون اتعود بقى على القصه دي هيساعدك كتير جدا في الموضوع بتاع تسكين الالم وفي نفس الوقت هيحافظ لك على كليتك من المسكنات لان المسكنات بتقتل الكلى بتضعف الكلى جدا
ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير